हेलो अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट्स आशा करें तुम्हारा भलो आसो हमी भलो आसि आज के तुम्हारे जी के पढ़ा जी के देखो आज के हमारे टपिक्स हलो सैंस टेन चैप्टार लेसन वन टू बीजीएस थार्ड चैप्टार लेसन वन टू थ्री एंड जी के क्लसिफिकेशन अफ कमिशन अफिसर सीट नम्बर वन पढ़ब ठीक है तो हम सब आगे पढ़ब आज के सब आगे पढ़ब सायस सायस पढ़ा शुरू करब देखो सायस टेन चैप्टार टेन चैप्टार हो कि लेट आर स्नो मोशन ये चैप्टार क्योंकि अनेक बस इम्पोर्टेंट हो कैडेट कलेज स्कूल परीक्षार जो अनेक बस इम्पोर्टेंट तुम्हें ये अनेक भलोक पढ़वा और ये फिजिक्सर एक चैप्टार तो ये बस भलोक पढ़ते हैं देखो मोशन मोशन पढ़ते गले सब आगे जानते हैं रेस्ट रेस्ट है कि रेस्ट हो कि स्टेट अफ रेस्ट तुम्हें मन करो स्थिर हो आसो नड़ाचड़ा करते तुम्हारा को चेन्ज हा मैं नो चेजिंग पजिशन इज कल्ड रेस्ट ये मन करो ये कि धरे रखते चेन्ज हा मैं कि प्लेस चेन्ज करते पजिशन चेन्ज करते बोलो रेस्ट और ये मन कर घूरते बार बार घूरते बार बार घूरते ये बोलो हमें मोशन देखो आप बर भाषा बोली बे देखो आपसे ये जिस पढ़ते गले सब आगे पढ़ते हैं अबजार्भार 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 मान हलो पर्वेक्षक अबजार्भार मिनिंग पर्वेक्षक अबजार्भार मीस हू कैन सी एनीथिंग हू कैन सी अबजार्भार मीस हू कैन सी ये अबजार्भार जो देखें यटार ऊपर ही डिपेंड कर रेस्ट एंड मोशन कन्सिडार कर फिक्स करब देखो हमारे बेर कम बेर डिफिनेशन देव आ फिनोमिन अच्छा डिफिने तुम्हारा देखो पेज नम्बर नाइनटी सेवेन सेकेंड नम्बर पैराय सेकेंड नम्बर पैराय लास्टर दिखे देव आ देखा बोला आ दबजेक्ट इज एट कन्सिडार्ड एट रेस्ट एंड दिस स्टेट अब दबजेक्ट इज कल रेस्ट और अच्छा अब देखो बोल When an object does not change its position, मैंने जो कौन एक ता जो को जो कौन कोन object मानो कोन जो कौन किस होते वाले जो कौन किस होते वाले तुम ही होते वाले आमी होते वाले जो कौन किस जो दी शे does not change its object position that is relative to an observer मैंने कि जे देखते से तार उन तार according to him he is not uh, he is changing his position is called uh, at rest and this this state of अबजेक्ट इज कल रेस्ट देखो मैंने पजिशन चेन्ज करते मैं कि रेस्टे आई जो स्टेट स्टेटा आसी ये बोलो स्टेट अफ रेस्ट मैंने जो से पजिशन चेन्ज करबा तक से बोलो हमें रेस्ट और तरह जो अवस्थान तरह से क्यी स्टेटे आता के बोलो हमें स्टेट अफ रेस्ट एट गल ए देखो एर एकदम तुम्हारे हलो अपोजिट हलो मोशन मोशन हलो कि हुईन एंड अबजेक्ट डना डाज नट चेन्ज इट्स पजिशन उथथ टाइम सरि हुईन एंड अबजेक्ट चेन्ज इट्स पजिशन उथथ टाइम रिलेटिव टू एन अबजार्भार दें द अबजेक्ट इज से टू बी इन मोशन एंड द अबजेक्ट इज इन आ स्टेट अफ मोशन मैंने जो से प्लेस चेन्ज कर पजिशन चेन्ज कर तक से बोलो हमें मोशन और जो से कौन अवस्था आन पजिशने आता के बोलो हमें स्टेट अफ मोशन ताहले की दारा दारा गलो की देखा गलो जो डिफिनेशन भलो मन रखा हुईन एंड अबजेक्ट डज नट चेन्ज इट्स पजिशन उथथ टाइम रिलेटिव टू एन अबजार्भार दें द अबजेक्ट इज एट रेस्ट तर मैंने कि जो से जगह मैं पजिशन चेन्ज करबा तक से बोलो हमें एट रेस्ट मैं रेस्ट बोलो और जो से पजिशन चेन्ज कर मोशन ये मुखस्त कर फिलबा और टाइम तो अवश्य इम्पोर्टेंट टाइम क्या बोलते हैं सर वाई उ कैन से एट इन टाइम टाइम हल कि देखो तुम्हें टाइम ना हम कि बेर करते से आसले मोशने आसे ना कि स्टेडे आसे रेस्टे आसे मन करो ये धरल एखे आसे आरोप किसुदिन पर एखे दिल तुम्हें जो टाइम ये मेजार ना करो तो तुम बुझते परलाना तुम्हें भावला जैसे स्थित छी मैं रेस्टे छो एखे कीसे रेस्टे छो कई तुम जो टाइम दिए मेनशन करो जो दुई सेकेंड आगे एखे छो एक सेकेंड पर फोर सेकेंड पर एखे चले आस टाइम दिए तुम मेनशन कर ला हाँ कीसे छो मोशने छो ना कि से प्ले चेन्ज करते तो पड़त ना यह टाइम तो अवश्य लागे और क्या देखते से मैं अबजार्भार देखते से तरह डिपेंड कर रेस्ट एंड मोशन मेजार करते पर देखो एरपर एक लाइन पढ़े इटा तुम्हारे स्कूल टू टू मार्क्सर जो क्वेश्चन एट 
B number যে তোমাদের PhD কোশ্চেনে B number যে কোশ্চেনটা থাকে ওইটার জন্য যে rest and motion are relative rest and motion rest and motion are relative relative means what relative man, means indefinite মানে নির্দিষ্ট নয় indefinite or fixed not fixed non fixed মানে এটা কি নির্দিষ্ট না বা একটার সাথে আরেকটা কি রিলেটেড রিলেটেড বলতে পারো দেখো আমি তোমাদের एग्जांपलটা ভালো করে বলে দেই তাহলে एग्जांपलটা বললে তোমরা ভালো করে বুঝতে পারবা যে হোয়াই রেস্ট এন্ড মোশন আর রিলেটিভ কেন মোশন আর রিলেটিভ মোশন আর রেস্ট আর রিলেটিভ কেন দেখো বললাম এখানে একটা রেল রেলওয়ে লাইন আছে আর এখানে একটা এটা রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম এখানে একটা পারসন আছে আর এখানে রেল গাড়িতে আরেকটা পারসন আছে এখানে রেল গাড়িতে আরেকটা পারসন আছে দেখো তুমি যদি এই যে রেল গাড়িতে যখন লোকটা যাচ্ছে যে পারসনটা যাচ্ছে তার কাছে কি মনে হবে এই বাইরের মানুষটা কি মনে হবে সে কি মোশনে আছে তুমি দেখবা তোমরা যারা বাসে চড়ছো বা ট্রেনে চড়ছো দেখবা যে অনেক সময় তোমরা যদি দেখো যে পাশের বাসা বাড়িগুলা বা পাশের ট্রিগুলা কি করে পিছনের দিকে চলে যেতে থাকে পিছনের দিকে চলে যেতে থাকে তার মানে কি তোমার মানে অ্যাকর্ডিং টু ইউ দোস ট্রি আর আর ইন মোশন বাট নট ইউ আবার আবার মনে করো যেমন আবার এই যে এই লোকটার অ্যাকর্ডিং টু এ দিস পারসন এ ভিতরের ভিতরের এই যে রেল রেল রেলগাড়ির যে ভিতরের লোকটা আছে সেটাকে সে কি মনে করবে কিসে আছে মোশনে আছে কেন বলো তো কারণ হলো কি এই রেলগাড়িতে কিসে যাচ্ছে চলে যাচ্ছে এই জন্য এই লোকটা ভাববে এই পার্সনটা ভাববে যে এ কিসে আছে মোশনে আছে কিন্তু এই ভিতরে রেলগাড়ির ভিতরের লোকটার অনুযায়ী অ্যাকর্ডিং টু হি এই লোকটা কিসে আছে মোশনে আছে তার মানে কি তোমার হইল যদি তুমি রেলগাড়ির রেলওয়ে রেলওয়ে পার্সন পার্সনের অনুযায়ী এখন একটু হিন ধরো তাহলে বাইরের লোকটা কিসে আছে মোশনে আছে আর যদি তুমি প্ল্যাটফর্মের পার্সনটা অনুযায়ী ধরো প্ল্যাটফর্মের পার্সন অনুযায়ী এখন একটু প্ল্যাটফর্ম পার্সন হিজ অ্যাট রেস্ট মোশনে আছে ভিতরের লোকটা মানে তার মানে সহজভাবে বলো যে যখন সহজভাবে বলতে পারো যখন তোমার হইল রেলগাড়ির লোকটা যখন ভিতর থেকে বাইরের লোকটাকে দেখবে তখন কি মনে হবে যে হ্যাঁ বাইরের লোকটা কি মোশনে আছে আর সে কি অবস্থা আছে রেস্টে আছে আর আর যদি বাইরের লোকটা দেখে বাইরের লোকটা অনুযায়ী তুমি যদি কনসিডার করো তাহলে বাইরের লোকটা কি করতেছে সে কি রেস্টে আছে আর ভেতরের লোকটা কিসে আছে মোশনে আছে এই যে এটা কি দুইটা রেস্ট আর মোশনটাকে এই জন্য রিলেটিভ মানে কি ফিক্সড না তুমি অবজারভারের উপর ডিপেন্ড করে তুমি দেখতে হবে যে হ্যাঁ তুমি কিভাবে দেখতেছো তার উপর ডিপেন্ড করে তুমি ফিক্স করতে পারবা সেই ওই পার্সনটা অবজেক্টটা মোশনে আছে নাকি রেস্টে আছে আরও একটা এক্সাম্পল তোমাকে ভালোভাবে বলতে পারি দেখো আরও একটা এক্সাম্পল মনে করো যেমন হলো আমি এই নাম্বারটা লিখলাম নাইন এখানে একটা পার্সন আছে এখানে আর একজন পার্সন আছে দেখো তো এই পার্সন অ্যাকর্ডিং টু দিস পার্সন দিস নাম্বার ইজ সিক্স and according to this person this number is 9 both are both are correct but তুমি কি অবজারভার মানে অবজারভার ছাড়া কি তুমি বলতে পারবা তুমি তুমি নিজে নিজে কি বলতে পারবা যে না এটা আমি 9 লিখছি সেটা কিন্তু বলা যাবে না ওর অনুযায়ী এই উপরের পার্সনটার অনুযায়ী এটা হলো 6 আর এই নিচের পার্সনটার অনুযায়ী এটা কি 9 তার মানে কি দুইজনই ঠিক এইজন্য আমাদের বলতে হবে যে রেস্ট এন্ড মোশন আর রিলেটিভ বিকজ তুমি তুমি কে দেখতেছে বা অবজারভার কিভাবে দেখতেছে তার উপর ডিপেন্ড করে তুমি রেস্ট আর মোশনটাকে ফিক্স করতে পারবো বা তুমি কনসিডার বা মেজার করতে পারবো ঠিক আছে এটা হলো আমাদের রেস্ট আর মোশনের রিলেটিভ কেন এটা আমরা বললাম এটা তোমরা এখানে টু মার্কস ক্রিয়েটিভ কোশ্চেন হিসেবে লিখে রাখো এবার আসো আচ্ছা রেফারেন্স ফ্রেম রেফারেন্স ফ্রেমটা অনেক ইম্পর্টেন্ট আমি তোমাদের তোমরা ভাবতে পারবো স্যার এতগুলো লাইন আপনি শুধু শুধু ইম্পর্টেন্ট মানে বাকি লাইনগুলো পড়তেছেন না কেন শুধুমাত্র তোমাদের স্কুলের জন্য বা যেটুকু ইম্পর্টেন্ট আমি শুধু সেটুকুই বোঝাই দিয়েছি আর আমি যা যা বলছি তার মধ্যেই তোমাদের এই পড়াগুলো অলরেডি দেওয়া আছে এই জন্য আমার কথাগুলো ভালো করে শুনলে বা আমার কথাগুলো যদি বুঝতে পারো তাহলে তোমাদের জন্য সুবিধা হবে আচ্ছা রেফারেন্স ফ্রেম রেফারেন্স ফ্রেমটা মিনিং রেফারেন্স ফ্রেম হোয়াট ইজ রেফারেন্স ফ্রেম দা অবজারভার রিলেটিভ টু হোম মোশন ও রেস্ট ইজ ডিটারমাইন্ড ইজ কল রেফারেন্স ফ্রেম মানে তুমি যে যেটার মাধ্যমে বা অ্যাকর্ডিং টু দিস তুমি যেটাকে কোনো কিছু দিয়ে যদি কোনো কিছু মেজার করো যে হ্যাঁ এটা মোশনে আছে নাকি এটা রেস্টে আছে সেটাকে বলবো আমরা রেফারেন্স ফ্রেম মানে তুমি যেটা দিয়ে যেটা দিয়ে কোনো কিছু 
রেস্ট আর মোশনে আছে কিনা সেটা তুমি বের করবা ডিটারমাইন করবা সেটাকে বলবো আমরা রেফারেন্স ফ্রেম যেমন ধরো আমি এক্সাম্পল বলি আমাদের এই কোচিং থেকে ইসিবির ডিস্টেন্স কত তুমি কোথা থেকে মেজার করলা কোচিং থেকে মেজার করলা তাহলে কোচিংটা কি কোচিংটা হলো রেফারেন্স ফ্রেম তারপর মনে করে ধরলাম যে আর্ট থেকে আর্ট থেকে মুনের ডিস্টেন্স তাহলে আমি মেজার করতেছি কোথা থেকে আর্ট থেকে তাহলে আর্টটা এখানে কি রেফারেন্স ফ্রেম আবার যদি তুমি বলো মুন থেকে আর্থের ডিস্টেন্স তাহলে তুমি কোথা থেকে মেজার করতেছো মুন থেকে মেজার করতেছো তাহলে মুনটাকে আমরা কি বলবো মুনটা হলো রেফারেন্স ফ্রেম এইটা মার্ক করে নিবা তারপরে হলো হেন্স দ্য রেফারেন্স ফ্রেম ইজ সাস আ স্পেসিফাইড অবজেক্ট অর পয়েন্ট রিলেটিভ টু হুইজ দ্য রেস্ট অর মোশন অব অ্যান অবজেক্ট ইজ ডিটারমাইন্ড এটা মার্ক করে নিবা আর হলো উই নোতে দেখো এখানে বলা আছে দ্য হোল ইউনিভার্স ইজ ইন মোশন পৃথিবীটা কি করতে থাকে ঘুরতে থাকে না হলে কি টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স থাকতো টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স থাকতো না তার মানে কি পৃথিবী ঘুরতেছে আমরা পৃথিবীর সারফেসে আছি এই জন্য আমরা যখন বুঝতেছি না আমরা কি গ্রাভিটির কারণে বুঝতেছি না কিন্তু অলওয়েজ ইউনিভার্স ইজ অ্যাট মোশন এটা মনে রাখবা ইজ ইন মোশন আচ্ছা তারপরে আসো আমাদের মোটামুটি আজকে লেসন ওয়ান আর টু ইয়ার টু ইয়ার ছিল তোমাদের যদি বুঝতে কারো কোনো প্রবলেম হয় তোমরা অবশ্যই আমাদের ফেসবুকে কমেন্ট করবা বা তোমার হলো আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে ইউটিউব চ্যানেলে যেটাতে আমরা দিছি আর কি ওইখানে তোমরা কমেন্ট করে প্রবলেমগুলো বলতে পারো আমরা যত সম্ভব পারি তোমাদের প্রবলেম সলভ করে দিব এবার আমরা বিজিএস করবো দেখো বিজিএস ছিল থার্ড চ্যাপ্টার লেসন ওয়ান থ্রি ওয়ান টু থ্রি লেসন থার্ড চ্যাপ্টার দেখ সরি লেসন থার্ড আচ্ছা এখানে আমাদের রেডিংগুলো পড়তে হবে আমি যেটা যেটা লাইন মার্ক করতে বলবো সব অবশ্যই সেই লাইনগুলো মার্ক করবো সেগুলো ক্যারেট কলেজের জন্য স্কুলের জন্য সবার জন্য ইম্পর্টেন্ট দেখো এ কন্টিনেন্ট কনসিস্ট অফ সাম কান্ট্রিজ এনি অফ দ্য লার্স এভার আনব্রোকেন টেরিটরি ইন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ কলড আ কন্টিনেন্ট হুইজ ইজ জেনারেলি আইসোলেটেড ফ্রম ওয়ান আনাদার বাই ম্যা ম্যাস অফ ওয়াটার দেয়ার আর সেভেন কন্টিনেন্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এটা মার্ক করে নাও The name of the continent in which our country is included in Asia. Asia is the largest continent in the, of the world. It is the largest continent not only in area but also in population. Bangladesh has a special uh, po position in this con con continent. Bangladesh is now the name of proud country in the world as well. This country has occupied a place in the world map through a long political and cultural struggle and the great লিবারেশন ওয়ার ইন নাইনটিন সেভেন্টি এটা তো তোমরা জানো যে আমরা অনেক কষ্ট অনেক কোনো কিছু অনেক কিছুর মাধ্যমে অনেক জীবন দেওয়ার মাধ্যমে আমরা কি যুদ্ধ লাভ করছি উনিশ নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ানে যুদ্ধে জয় লাভ করছে নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ানে যার ফলে আমরা কি এখন স্বাধীনভাবে বসবাস করতে পারতেছি স্বাধীনভাবে কথাবার্তা বলতে পারতেছি বিশেষ কন্টিনেন্ট কন্টিনেন্ট দেয়ার দেয়ার ওশেন সাজ অ্যাজ দ্য প্যাসিফিক ওশেন দ্য আটলান্টিক ওশেন অ্যান্ড দ্য ইন্ডিয়ান ওশেন দ্য আদার দ্য টু ওশেন আর দ্য সাউথ ওশেন অ্যান্ড দ্য নর্থ ওশেন দেশ ওশেন প্লে ডিফিট রোলস ইন ফিজিওগ্রাফিক ক্লাইমেট ক্লাইমেটিক ইকোনমিক অ্যান্ড ভেরিয়াস আদার ফিল্ডস অফ হিউম্যান লাইফ এটা মার্ক করে নিতে পারো ইন এডিশন টু ওশেন দেয়ার আর সাম বিগ সিজ লাইক দ্য আরব সি দ্য রেড সি অ্যান্ড দ্য মেডিটেরিয়ান সি এক্সেট্রা দ্য বে অফ বেঙ্গল ইজ দ্য সাউথ অফ আওয়ার কান্ট্রি এটা মার্ক করে নিবা ইনফ্যাক্ট ইট ইজ এ গার্লস হুইজ ইজ ইনক্লুডেড ইন দ্য ইন্ডিয়ান ওশিয়ান এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটা মার্ক করে নেওয়া গাল মানে কি উপসাগর এটা মার্ক করে নাও আচ্ছা জিওগ্রাফিক্যাল লেসন ওয়ান জিওগ্রাফিক্যাল ইন্ট্রোডাকশন টু কন্টিনেন্ট উই হ্যাভ কাম টু নো দ্যাট দেয়ার আর সেভেন কন্টিনেন্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড দেয়ার আর এশিয়া আফ্রিকা ইউরোপ নর্থ আমেরিকা সাউথ আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া অ্যান্ড অ্যান্টার্কটিকা অনলি টোয়েন্টি নাইন পারসেন্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এরিয়া ইন ল্যান্ড ম্যাস এটা মার্ক করবা তাহলে ওয়াটার কতটুকু ওয়াটারের ওয়াটার হলো সেভেন্টি ওয়ান পার্সেন্ট আর ল্যান্ড ল্যান্ড হলো টোয়েন্টি নাইন পার্সেন্ট দ্য রেস্ট ইজ ম্যাজ অফ ওয়াটার মেনি আইল্যান্ড অ্যান্ড গ্রুপ অফ আইল্যান্ড আর অলসো সিচুয়েটেড ইজ অন দ্য অন দিস ম্যাজ অফ ওয়াটার থ্রো দো দে আর সেপারেটেড ফ্রম দ্য মেন ল্যান্ড ম্যাজ অন দ্য কন্টি অফ দ্য কন্টিনেন্ট দেয়ার আর পার্টস অফ এনি অফ দ্য কন্টিনেন্ট দ্য ন্যাচারাল সিনারি অফ আইল্যান্ড and group of island is very charming beautiful tourist centers have developed in them the whole of the continent is not plain land in addition to the plain land there are many other natural variety including hill mountains plates 
forests and rivers in the world map bangladesh is located in the continent of asia and indian subcontinent eta mark korba bangladesh kothay asia mahadeshe asia continent e ar kon subcontinent subcontinent e indian subcontinent e next page dekho lesson 2 3 geographical location area physiography and climate of asia geographical location and area of asia asia occupies one third of the land mass of the globe eta mark korba the area of asia the largest continent of the world is for core 46 lakh 14000 square kilometers encyclopedia britannica eta mark kore niba ar holo ki tomra ei je geographical location and area of asia eta tomar school er 4 marks er jonno or 3 marks er jonno mogostho kore felo eta pura dai mark kore niba eta mogostho kore felo tahole tomader porikhay creative question er answer dite beshi subidha hobe acha in the area if the area of Europe and Africa is added or if North and South America are united, they will not be equal to the area of Asia. 442 crore, 70 lakh people live in this continent. Asia is not only large in area and population, most of the ancient civilization developed here. Long ago, Chinese, Mesopotamian, Persian, Hebrew and Hindu civilization thrived here. When the light of civilization did not reach Europe and America, this civilization developed in Asia. Two remarkable monuments of civilization, Great Wall of China and Hanging Gardens of Babylon are situated in this continent. Who is, who is remarkable monuments of civilization are situated in Asia? Those are, answer those are Great Wall of China and Hanging Garden of Babylon. Babylon Hiloki. Iran er ekta jayga Iraq Iran er oi je oi jayga ta tai chilo ar ki Physiography and climate Physiography of Asia is full of variety eta mark kore neba eta kintu MCQ er jonno onek important Nearly one third of area of this continent is plain land To the north there is an ice covered area Siberia eta mark korba and hot desert are to the west of it eta mark kore neba je which which is the west of Asia, Taliki Liba, a hot desert, and which is the uh, no, which is the north in Asia, Tali Ligbaki, uh, at Asia, uh, Siberia, ice covered Siberia. There is lower riparian uh, plain land to the south and southeast direction. Besides, among the physical features, igneous land island to the east is remarkable. The biggest lagoon of the world, Caspian Sea, eta marko niwa rod upo rod mane eta is also situated in this continent. Continent marko na bolte parche which is the largest lagoon of the world? Taole ki likba Caspian Sea. Seven of the big rivers of the world flow through this continent. Bolte parche how many uh, big river of the world in the world? Taole ki likba seven big river. Again, it has the world's highest mountain peak, Mount Everest, which is 8,850 meter high. It is the height of Mount Everest. What is the height of Mount Everest? 8,850 meter. The peak is named Everest after the name of Sir George Everest, who was the chief of British India Survey Department. It is the height of Where Mount Everest works for? In a British India Survey Department. Mount Everest is named after Mount Everest. Mount Sir George Everest. But its height was measured by one Bengali named Radhanath Shikdar. Who measured the height of Mount Everest? Radhanath Shikdar. These mountains and the nearby mountains remain covered with snow all the year round. Tenjing Sherpa of Nepal and Edmund Hillary of New New Zealand first accented the peak of Mount Everest in 1953. When? 1953. And who? Tenjing Sherpa of Nepal and Edmund Hillary of New Zealand. Musa Ibrahim, M. Muhit, Nishad Mojundar, Waspia. Nazreen of Bangladesh also accented the peak of Mount Everest. The climate of Asia is also full of variety. 
এটা তো মার্ক করছোই অলরেডি একবার আবার মার্ক করে নাও ট্রপিক্যাল ক্লাইমেট প্রিভিলস অন দ্য লঙ্গি টু জিনাল লাইন উইদ ইন টেন ডিগ্রি নর্থ অ্যান্ড সাউথ অফ দ্য ইকুয়েটর এক্সেসিভ হিট অ্যান্ড রেইনফল থ্রু আউট দ্য ইয়ার আর ফিচার্স অফ দিস ক্লাইমেট এটা মার্ক করে নেবা যে এটা হয় কি তোমার বর্ষাকালে বর্ষাকালে বেশি বৃষ্টি আচ্ছা এটা এরপরে লাইনে দেওয়া আছে রেইন অ্যাবান্ডেন্ট সামার অ্যান্ড রেইনলেস উইন্টার ইজ দ্য মেইন ফিচার অফ মনসুন ক্লাইমেট বলতে পারছো হুইজ ইজ হোয়াট ইজ দ্য মেইন ফিচার অফ মনসুন ক্লাইমেট তাইলে কি তাহলে কি লিখবা তাহলে লিখবা রেইন অ্যাবান্ডেন্ট ইন সামার অ্যান্ড রেইনলেস উইন্টার এটা মার্ক করে এটা লিখে ফেলবা সাউথ অ্যান্ড সাউথ ইস্ট এশিয়া এশিয়ান ইন্ডিয়া বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা মিয়ানমার থাইল্যান্ড লাওস ফিলিপিন্স সাউদার্ন পার্ট অফ চায়না অ্যান্ড জাপান আর ইনক্লুডেড ইন মনসুন ক্লাইমেট এটা মার্ক করে নাও ড্রট অ্যান্ড ডিফারেন্স ডিফারেন্স অফ টেম্পারেচার হ্যাভ ক্রিয়েটেড ডেজার্ট এরিয়াস ইন দ্য মিডিল এশিয়া এটা মার্ক করতে হবে না তাহলে মোটামুটি আমরা এটা পড়ে ফেললাম এটা এরপরেও তোমাদের যদি যেগুলো যে যে লাইনগুলো আমি মার্ক করতে বলছি সে সে লাইনগুলো অবশ্যই মুখস্থ করে ফেলবা আর হলো আর তোমরা কি করবা এই যে জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশান অ্যান্ড এরিয়া অফ এশিয়া এটা স্কুলে পরীক্ষার জন্য টু মার্কসের জন্য মুখস্থ করে ফেলবা আর যে যে লাইনগুলো মার্ক করে দিলাম এগুলো অবশ্যই পড়ে ফেলবা ঠিক আছে এরপরে আমরা আসো এরপরে পড়বো আমরা শীত নাম্বার ওয়ান শীত নাম্বার ওয়ান হলো শীত নাম্বার ওয়ানে দেখবা দেখবা তোমাদের কাছে আশা করি আছে শীতটা শীতগুলো কিন্তু হারাই ফেলবা না শীতগুলো কিন্তু অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এটা তোমাদের সারা জীবন লাগবে জিকে জিকেগুলো সব সব সময়ই লাগে আমাদের সব পরীক্ষাতে যে কোনো ধরনের অ্যাডমিশন টেস্ট বলো বা যে কোনো ধরনের কম্পিটিটিভ এক্সাম বলো না কেন এগুলোতে আমাদের বেশি কাজে লাগে আচ্ছা কমিশন প্রায় কমিস ক্লাসিফিকেশন অফ কমিশন অফিসার এগুলো অনেক পরীক্ষা আসে অনেকভাবে আসতে পারে যেমন হলো তোমাকে রিয়ারেন্স দিতে পারে যে রিয়ারেন্স দেন অনেক করে বললো মেজর লেফটেন্যান্ট তারপরে বললো জেনারেল এগুলো দিয়ে মনে করো তোমাকে বললো রিয়ারেন্স দেন তাহলে তোমাকে কি করতে হবে তোমাকে এগুলাকে মানে লোয়ার র্যাঙ্ক থেকে হায়ার র্যাঙ্কে লিখতে হবে তোমাকে লিখে দেখি লেখাইতে হবে আমরা জানি সবার আগে কে লেফটেন্যান্ট মানে লোয়ার র্যাঙ্ক হইল প্রথমে লেফটেন্যান্ট তারপরে হইল মেজর তারপরে হইল জেনারেল তারপরে হইল জেনারেল তারপর হইল জেনারেল এইভাবে তোমরা লিখবা আবার আরো অনেকভাবে আসতে পারে যে হুইচ ইজ দ্য লোয়েস্ট র্যাঙ্ক মানে র্যাঙ্ক অফিসার অফ আর্মি তাহলে কি লিখবা সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট বলতে পারে হুইচ ইজ দ্য হাইয়েস্ট র্যাঙ্ক অফ আর্মি তাহলে লিখবা কি জেনারেল তারপরে আবার আরও অনেকভাবে আসতে পারে যে বলতে পারে যে হোয়াট ইজ দ্য সেম র্যাঙ্ক অফ কর্নেল ইন ইন নেভি তাহলে কি লিখবা কর্নেলের সমমর্যাদার মানে সেম র্যাঙ্ক হইল সমমর্যাদার হইল নেভিতে বলা হয় ক্যাপ্টেন কি বলা হবে ক্যাপ্টেন আবার অনেকভাবে আবার উল্টোভাবে বলতে পারে যে দ্য সেম র্যাঙ্ক অফ কমান্ডার হোয়াট ইজ কল দ্য সেম র্যাঙ্ক অফ কমান্ডার ইন আর্মি তাহলে লিখবা কি কমান্ডারের সেম র্যাঙ্কে কি বলা হচ্ছে লেফটেন্যান্ট কর্নেল এইভাবে পড়ে ফেলবা মানে দুইভাবে পড়ে ফেলবা আর মুখস্থ করে ফেলবা যেভাবে আসুক না কেন যাতে তোমরা কোশ্চেনের আনসারগুলো দিতে পারো তাহলে আজকে মোটামুটি আমাদের টপিক শেষ তোমাদের কারো কোনো যদি কোনো প্রবলেম থাকে আমি আবার বলতেছি তাহলে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবা যদি প্রবলেম হয় তারপরে ফোন নাম্বার আছে তোমরা ফোনে ফোন দিতে পারো তাহলে তোমাদের প্রবলেমগুলো আরও বেশি সলভ করে দেওয়া যাবে আশা আশা করি ভালো থাকবা আর বাসায় পড়াগুলো সবগুলো কমপ্লিট করে ফেলবা সবাই ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ